24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers This tutorial session is on Unit Three of English Grade Three. The unit title is Father's Advice. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a story by looking at the pictures in the text, comprehend asked questions about the given pictures, read aloud. the given text of the story respond to the text post reading to express how they take the story comprehend and respond to simple questions recognize and articulate hard and soft sounds of the letter c pronounce and identify the hard and soft sounds of the letter c use appropriate expressions in conversation to articulate recognize and respond to simple instructions and directions retell a story in a few simple sentences locate identify differentiate between and use some simple word pairs of words including homophones creatively comprehend the text from the book and pen down it in their own words identify and differentiate between vowel letters and sounds pronounce and identify words that have long u i e sound predict what follows in the text using context read tables and charts in the classroom use textual aids such as table of contents to locate a particular text utilize effective study skills for example brainstorming for ideas enhance the vocabulary with the words with long vowel sounds from the text complete the missing letters in correct order to make words having long vowel sounds provide the missing letters in simple two or three syllable words organize vocabulary items learnt in the class according to the selected organizing principles such as arranging words in alphabetical order and parts of speech make anagrams from simple one syllable words recall substitution words learnt earlier recognize substitution words as pronouns identify and use pronouns in sentences show possession by using the pronouns mine yours his hers its ours theirs after the nouns recognize and use words my your his her its are there before nouns to show possession familiarize themselves with the dictionary in preparation for its use identify correct meanings of words by using dictionary describe a picture in their own words before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them you will construct an introduction that is well related to the theme of the text whereas you should always keep trying to create and construct your own the following introduction is suggested ask the students about the kind of sentences they have to listen to from the parents quite often honorable teacher ye chapter hai father's advice ab aapne text ke is title tak bachon ko le jane ke liye baat unke apne mahol se shuru karni hai aur jaisa ki maine ye likha hai aur aapke samne maujood hai ke बच्चों से आपने इंग्लिश में ऑफकोर्स बात करनी है और फिर उर्दू में भी उनको समझा देना है ये सवाल कि भाई बच्चों ये घर में 
आपको कई दफा बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं माँ बाप की तरफ से या बड़ों की तरफ से वो किस तरह के जुमले होते हैं जो आपको समझाने के लिए बोलते हैं और जब वो आपको बता दें ऐसा भी बताएं हैविंग हर्ड देम गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड आप उनको बताएंगे कि बच्चों देखें आपको अक्सर किस किस्म के सेंटेंस बोल मिलते हैं सुनने को डोंट डू दिस ये मत करो वाट डू यू डू दिस तुम ऐसा क्यों करते हो लर्न टू डू योर वर्क इन टाइम अपना काम वक्त पर करना सीखो डोंट वॉच द मोबाइल दैट मच इट कैन अफेक्ट योर आई साइट मोबाइल इतना ना देखा करो इससे नजर कमजोर हो सकती है और वाट डू यू इट सो मच ऑफ जंक फूड तुम इतना ज्यादा जंक फूड क्यों खाते हो देखे ना ये इस तरह के बहुत से जुमले जो बच्चों को सुनने पड़ते हैं एंड देन टेल स्टूडेंट्स दट एक्चुअली द पेरेंट्स वॉन्ट देम टू बी गुड चिल्ड्रन एंड दैट इज वाय दे कीप एडवाइजिंग देम आप मतलब इंट्रोडक्शन को इस बात पर वाइंड अप करोगे कि ये जो इस तरह के सेंटेंस पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर वो आपको अच्छे बच्चे बनाना चाहते हैं और अच्छे बच्चों के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये वो एडवाइस करते रहते हैं आपको ये ना करो वो ना करो टेल द स्टूडेंट्स दैट द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द एडवाइस गिवन टू अ बॉय बाय हिज फादर रीड द टेक्स्ट अलाउ टू द चिल्ड्रन वाइल द लिसन एंड रीड इट साइलेंटली लॉन्ग विद यू आई एम गोइंग टू रीड इट आउट यू फादर्स एडवाइस Ehsan and his family live in Karachi. He has two children, Hassan and Saima. Hassan is 12 years old. Saima is 7 years old. The schools are closed because of corona virus. Saima wakes up early in the morning but has nothing to do. She goes to Hassan's room. and starts playing with his remote controlled car the toy car makes some noise and hasan gets up from the bed he snatches his toy car from her hands saima says i want to play with it hasan says only boys play with a remote controlled car you can't go and play with your doll upon hearing their voices mother comes in she asks him why are you scolding saima she'll break my remote controlled car replied hasan angrily i want to play with the car says saima and starts sweeping her mother says to hasan share your car with your young sister and guide her to control the car then the father comes in and said you must treat your sister kindly boys and girls are equal you must respect each other because allah has made everyone equal hasan realizes that he has been rude to her little sister he feels sorry and says come on saima i tell you how to play with the remote controlled car Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Closed, closed. इसमें बच्चों के लिहाज से दो important points हैं honorable teacher. One कि ये जो सी एल है दोनों लेटर्स इकट्ठे इनको बच्चों को आपने प्रैक्टिस भी करवानी है कि वो थोड़ा तेजी के साथ और एक ही साउंड के साथ वो बोलेंगे इसको देखे ना अगर उनको नहीं बताया गया पहले से तो क्वाइट पॉसिबल कि वो इस, इसको पढ़ें इस तरह क्लोज क्लोज और वो डी को भी नुमाया करके पढ़ने की कोशिश करें तो अब उनको आपने दो बातें बतानी हैं इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के मामले में एक 
कि सी एल की जो साउंड है बिल्कुल वो इसको एक ही गो में पढ़ेंगे और दूसरा डी की जो साउंड है उसको खास तौर पर क्लोज्ड करके नहीं पढ़ना बल्कि वो टी की आवाज बोल देंगे हल्की से आखिर में सो इट बी क्लोस्ड क्लोस्ड बिकॉज बी को लंबा नहीं करना और कॉज में और साउंड है ये दो बातें इंपॉर्टेंट है इस वर्ड मॉर्निंग नहीं अगर पता मैं बार बार ये बात करता होता हूँ आपसे कि अगर नहीं बच्चे को पता तो वो तो मॉर्निंग कहेगा आर को बोल 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 देगा तो आर टेल देम आर ए साइलेंट और इसको बोलना है मॉर्निंग मॉर्निंग टॉय टॉय नहीं ये पहले भी जिक्र हो चुका है और बॉयज और टॉय एक ही साउंड है इन दोनों की बॉयज बॉयज नहीं स्कोल्ड ओ साउंड है अल्लाह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो अल्लाह की हे है इस लफ्ज की उसे भी बोलने में शामिल करना है अल्लाह नहीं कहना अल्लाह रियलाइज रियलाइज अब इसमें दो बातें हैं एक तो रेया वो तो खैर आवाज नेचुरली वो बोल देंगे बच्चे बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि वो जो आई साउंड है इस वर्ड में उसको आए की तरह बोले आई की तरह ना बोले रियलाइज रियलाइज नहीं कहना रियलाइज एंड देन दिस वर्ड इज लिटिल लिटिल नहीं कहना ये अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस भी करवानी है लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन ना आस्क द स्टूडेंट्स टू रोल प्ले द डायलॉग इट्स एट पेज थर्टी वन एंड एस एल ओ इज एट ये डायलॉग किसी रेस्टोरेंट का है जिसमें कोई वेटर है या कोई ऑर्डर टेकर है वट एवर ऑर्डर टेकर असलम हाउ कैन आई हेल्प यू हसन वालेकुम असलम इट्स हसन आई वुड लाइक टू ऑर्डर वन पैन पिज्जा विद अनियंस एंड ऑलिव ऑर्डर टेकर ओके वुड यू लाइक सम एक्स्ट्रा टॉपिंग हसन यस आई वुड लाइक सम एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर टेकर नो प्रॉब्लम एनीथिंग एल्स Hassan yes one pet bottle coke and a large salad and cold slaw order taken okay great so that's one pan pizza with onions olives and some extra cheese a pet bottle coke large salad and cold slaw hassan yes that's right how much order taken that's rupees 680 okay mr hassan Please tell me your address. Hassan, 30A Z Block, Commercial Area near Cineplex, Islamabad. Order taken. Thanks. Your mobile number is zero three two one one two three four five six seven. Hassan, yes. Order taken. Thanks, Mr. Hassan. Honorable teacher, यहाँ मैं एक खास बात आपके बोझ को ज़्यादा दूर करना चाहूँगा कि ठीक है हम इस ट्यूटोरियल में डायलॉग मैं पढ़ता हूं आपके लिए लेकिन आपने एक काम खुद करना है जैसे हम टेक्स्ट में जो मतन होता है चैप्टर का टेक्स्ट में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनके मानी की बात करते हैं सो प्लीज आप डायलॉग में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए नए हो मुश्किल हो आप जहां जरूरत पड़े वहां आप डिक्शनरी भी देखें और जो वर्ड्स आपको मुश्किल नजर आए उनके माने आप जरूर पहले से बच्चों को बताएं जरूर अब देखिए मिसाल के तौर पर ये लफ्स टॉपिंग है आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो इट बट प्लीज टेल द चिल्ड्रन ये टॉपिंग होती क्या है आइसक्रीम पे टॉपिंग हो सकती है किसी डेजर्ट पे टॉपिंग हो सकती है ऊपर जो हम एक तय किसी और चीज की जमा देते हैं किसी खाने के लिए चीज की कोल स्लॉ है उनको आप बताएंगे कोल स्लॉ होती क्या है वगैरह वगैरह The next is vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Old, of a particular age. अब old के भी देखें ना मुख्तलिफ meanings हैं आप बच्चों को बताएंगे कि इस जो text में किस मानी में लफ्स old इस्तेमाल हुआ है इस उम्र का is twenty years old. Closed, 
एडजेक्टिव के तौर पर मीन्स शट स्नैच टू टेक समथिंग क्विकली एंड ऑफन रूडली छीनना किसी से कोई चीज कांट शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैनॉट स्कोल्ड टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी स्पेशली अ चाइल्ड डांटना स्कोल्ड का मतलब है डांटना ट्रीट टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स समबडी बर्ताव करना किसी के साथ कैसा बर्ताव अब ये देखें ये मेरे जहन में बात आ रही है कि आप जब कैबलरी बेसिकली देखें आपने इंक्रीज करनी है ना और वो कैबलरी में हम वर्ड्स के मीनिंग्स क्यों बताते हैं याद रखें ऑनरेबल टीचर कि मैंने कहीं एक जुमला पढ़ा था बड़ा अच्छा बड़ा मीनिंगफुल कि अ वर्ड कैनॉट यू कैनॉट क्लेम अ वर्ड टू बी योर्स अनलेस यू नो इट्स मीनिंग्स यानी कोई लफ्स आपकी वोकेबलरी का हिस्सा तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उसके मानी नहीं जानते दिस इज द रीजन वाई इंक्लूड मीनिंग्स इन इट लेकिन मैं जो और बात आपसे गुजारिश करना चाह रहा था कि आप बच्चों को बताएंगे कि देखें भाई एक लफ्स के मुख्तलिफ मानी तो होते ही हैं वो ग्रामर में भी आप चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक लफ्स व्यक्त वक्त एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो सकता है अब ये लफ्स ट्रीट है यहां ये बतौर वर्ब के इस्तेमाल हुआ है बट अदरवाइज जो कि इस लफ्स से बच्चे वाकिफ हैं आप बताएं कि ट्रीट का मतलब है कि कोई किसी को खिलाना पिलाना छोटी सी दावत करना बच्चे आपस में भी ये लफ्स इस्तेमाल करते हैं घर में भी मैं भी स्कूल में भी कि आप मुझे ट्रीट देंगे रियलाइज टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन अब रियलाइज का मतलब महसूस करना भी है साफ साफ समझ लेना भी है रूड हैविंग और शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड द फीलिंग्स गुस्ताख बदतमीज यूजिंग अ डिक्शनरी इट्स पेज सेवेंटी एस एल ओ ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ऑनरेबल टीचर ये जो एक्टिविटी है ये बहुत वसी है टॉपिक के तौर पर ब्रिंग द स्टूडेंट्स अटेंशन टू रीड मी अब इसमें लिखा है कि यू मे नो दैट अ डिक्शनरी गिवस द मीनिंग्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स इट एक्चुअली गिवस अस मोर देन दिस एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स द सेंटेंस इट एक्चुअली गिवस अस मोर देन दिस बात यह है ऑनरेबल टीचर कि एक तो डिक्शनरी इस्तेमाल करने की आदत कम से कम होती जा रही है लोग मोबाइल में कोई ऐप डिक्शनरी की ऐप इंस्टॉल करने के बाद समझते हैं कि बस काम हो गया एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बुक फॉर्म में जो डिक्शनरी है एक अच्छी डिक्शनरी उसका मुतबाद कोई नहीं है दूसरी बात आम तौर पर अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिक्शनरी में बस लफ्स हैं उनके मानी अब मानी में क्या क्या है और उसके अलावा डिक्शनरी में क्या क्या है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते द डिक्शनरी प्रोवाइड्स अस वर्ड्स इसेंशियल फॉर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एंड इवन फॉर थिंकिंग ऑनरेबल टीचर आप अंदाजा करें अगर मैं आपसे ये कहूं कि वर्ड्स के बगैर आप सोच भी नहीं सकते वर्ड्स के बगैर आप ख्वाब भी ऐसे देखेंगे जैसे कोई गूंगा ख्वाब देखता है उसको नहीं पता वो क्या देख रहा है ही डजेंट हैव वर्ड्स फॉर एवरीथिंग ही सीज इन द ड्रीम्स फिर प्रोनाशिएशन है ब्रिटिश भी अमेरिकन भी ग्रामर है और प्रोनाशिएशन आप डिक्शनरी देखने की आदत अपनाएंगे तो वो डिक्शनरी आपको खुद गाइड करेगी कि प्रोनाशिएशन कैसे देखना है ग्रामर है पूरी ग्रामर डिक्शनरी में मौजूद है और मीनिंग्स तो बहरहाल है ही हैं और मीनिंग्स में जनरल मीनिंग्स भी हैं और कंटेक्चुअल भी हैं 
आप किसी वर्ड की जो मेन एंट्री होती है उसके नीचे कभी आप देखें आपको बाजू का दस दस बारह बारह सिचुएशन अलग से लिखी होंगी कि इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या मानी है कैसे इस्तेमाल होगा और फिर एवरी डिक्शनरी इज फुल ऑफ इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन से मुराद ये है कि अगर वो किसी खास यूजेज की बात कर रहे हैं किसी लफ्स की तो फिर मिसाल के तौर पर वो जुमले भी लिख देंगे और फिर इडियम्स मुहावरे हर लफ्ज से जो मुहावरे बनते हैं आई मीन वन ऑफ द सिंपलेस्ट वर्ड्स इज गो इन द डिक्शनरी आप कभी देखें आप हैरान हो जाएंगे कि लफ्स गो के इतने इडियम्स हैं एंड देन देर आर लैंग्वेज बैंक्स एंड सिनेम्स ये भी डिक्शनरी में मौजूद है डिक्शनरी खोले तो फिर ही पता चलेगा ना कोई वेल इट्स राइटिंग Now describing the picture using his, her, its, their, pages forty-three, S L O S twenty-four. Talk to the students about the picture before they describe it, it in writing. Give them some sample sentences using his, her, its, their. उनको ताकि गाइड कर सकें आप. And then when they write the sentences, when they describe the picture in their own sentences, then of course. you check their work and you boss with feedback of course well that is all for this tutorial honorable teacher thank you and allah hafiz